ఫస్ట్ ఒక టెన్ డేస్ బ్యాక్ కూడా వాళ్ళు మా దగ్గరకు వచ్చి కాంటాక్ట్ చేసినప్పుడు మనము మినిస్టర్ని కలిసినాము మినిస్టర్ని కలిస్తే మినిస్టర్ని కూడా వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాము ఓ పాజిటివ్గా స్పందించి వాళ్ళని ఇండియా తీసుకొస్తాం నో ప్రాబ్లం మా టెంపరేచర్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళని ఇప్పుడు అక్కడనే పెట్టాల్సి వచ్చింది టెస్టింగ్ కోసము మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ కూడా టూ డేస్ బ్యాక్ కూడా మినిస్టర్ను కలిసడం జరిగింది మినిస్టర్ కూడా మినిస్టర్ ఆ అమ్మాయితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది కూడా ప్లస్ మినిస్టర్ అక్కడి నుంచి ఎంబసీతో కూడా మినిస్టర్ మాట్లాడాడు తర్వాత కూడా అండర్ సెక్రటరీ ప్రశాంత్ కూడా ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడిచ్చినాను అట్లే అనకాపల్లి ఎమ్మెల్యే గారు డాక్టర్ సత్యవతి గారు కూడా ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడిచ్చినాము ఇక్కడి నుంచి ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి కొద్దిగా కాన్ఫిడెంట్గా ఉంది ధైర్యంగా ఉండని చెప్పడం జరిగింది అట్లే ఈరోజు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా వచ్చినాయి వాళ్ళ కాబోయే హస్బెండ్ కూడా వచ్చినాడు వాళ్ళకు కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు వాళ్ళని మినిస్టర్ దగ్గర తీసుకుపోతున్న అపాయింట్మెంట్ కూడా ట్వెల్వ్ ఫార్టీ ఫైవ్కి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చినారు వాళ్ళు వాళ్ళ విషయంలో వాళ్ళు కూడా మన గవర్నమెంట్ మొదటి నుంచి కూడా మనం వాళ్ళ కోసం ఆ అమ్మాయి కోసం ప్రయత్నం చేస్తాను ఇది మరి రెస్పాన్సిబిలిటీ మన వాళ్ళు ఎందుకంటే మనం తప్పదు అమ్మాయిని తీసుకొని రావాలి ఖచ్చితంగా కూడా మన వాళ్ళు ఈవెన్ సాయి రెడ్డి గారిని కూడా ఇప్పుడు కల్పించి మిథున్ రెడ్డి గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది సాయి రెడ్డి కూడా కల్పిస్తాము ఇప్పుడు మినిస్టర్ ట్వెల్వ్ ఫార్టీ ఫైవ్కి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చినాడు వాళ్ళని కూడా ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు రూమ్ కూడా ఇప్పించి ఇక్కడనే మన వెస్ట్రన్ కోర్టులోనే పెట్టడం జరిగింది వాళ్ళకు వెహికల్ పంపించి వాళ్ళని తీసుకొని పోయి మినిస్టర్తో కల్పిస్తాను పార్లమెంట్లోనే చెప్తాను సార్ మా మరదల జ్యోతి చైనాలో చిక్కపోయింది సార్ వుహాన్లో తను ఫస్ట్ ఫ్లైట్కి వచ్చేటప్పుడు స్లైట్ టెంపరేచర్ హైగా ఉండడం వల్ల ఫిజికల్ స్ట్రెస్ వల్ల తను రిజెక్ట్ అయింది తను ఇప్పటికి రిజెక్ట్ అయ్యి పది రోజులు అయింది సార్ తను రిజెక్ట్ అయిన తర్వాత చైనా గవర్నమెంట్ నుంచి ఎటువంటి మెడికల్ టెస్ట్ కానీ ట్రీట్మెంట్ కానీ ఏది అందలేదు సార్ అమ్మాయితో పాటు తన కొలీగ్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మెంబర్స్ వచ్చారు వాళ్ళు అమ్మాయి సస్పెక్ట్ కేసు వీళ్ళు సస్పెక్ట్ కూడా కాదు వీళ్ళకే మన గవర్నమెంట్ రోజు వైద్యము కానీ రక్త పరీక్షలు కానీ అన్నీ జరుగుతున్నాయి సార్ అమ్మాయికి ఎటువంటి టెస్ట్ జరగలేదు అది కాక అమ్మాయి వుహాన్ నగరంలో రోజులు రోజు రోజుకు వైరస్ పెరిగే లక్షణాలు ఉన్న మృతుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్న ఆ సిటీలో ఉంది అమ్మాయి అది కాకుండా అమ్మాయి డార్మెట్రీలో ఇంతవరకు ముప్పై నలభై మంది లేడీస్ ఉండేవాళ్ళు తన రూమ్లో ఐదు ఆరు మంది దాకా ఉన్నవాళ్ళు ఐదు ఐదుగురు షేర్ చేసుకునే వాళ్ళు ఆ రూము ఇప్పుడు ఆ రూమ్లో రాత్రి పగలు తను ఒక్కతిగా ఉంటుంది సార్ కానీ మా మేమేమిందంటే కనీసం ఇప్పుడు అమ్మాయిని పది రోజులు అవుతుంది అమ్మాయికి మేము ఎంత ధైర్యం చెప్పినా సరే రోజు పెరిగే కొద్దీ అమ్మాయికి నెగిటివ్ పెరుగుతుంది సింగిల్గా లోన్లెస్గా ఉన్నందువల్ల కనీసం ఏదైనా సేఫ్ సిటీ కన్నా చేంజ్ చేయడం లేదా కనీసం అమ్మాయిని వీళ్ళని త్వరగా ఇండియాకు తీసుకొస్తారని మాకు తెలిసి నాయకులను కోలుకోవడానికని ఢిల్లీ వచ్చాం సార్ సార్ మేమైతే ఇప్పటి వరకు వస్తానే పోచ బ్రహ్మాంద్ రెడ్డి సార్ను కలిసాం సార్ సారు స్పందించి మీ విషయం మీద మేము చర్చిస్తున్నాం మేము వీలైనంత త్వరగా తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తున్నామని సానుకూలంగా స్పందించారు సార్ సార్ ఏమన్నారంటే కుదిరితే వాళ్ళ విదేశాంగ శాఖ మంత్రి గారు కలిసేసి మనం వివరిద్దాం అనేసి చెప్పేశారు సార్ 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 సానుకూలంగా స్పందించారు సార్ అది సార్ అయితే వాళ్ళు ట్రై చేస్తున్నారు సార్ మనకు విదేశాంగ శాఖ మంత్రి విదేశాంగ శాఖ మంత్రిని సార్ రెండుసార్లు కలిసారు సార్ ఇప్పుడు కూడా వెళ్ళి కలుద్దామని చెప్పారు సార్ అయితే మనకు సానుకూలంగా సానుకూలంగా స్పందిస్తున్నారు సార్ సార్ మనం మన అనుకులమ్మ యాదవ్ గారికి కూడా ఇచ్చాం సార్ రిక్వెస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఇచ్చాం సార్